您为了皇后娘娘，也算尽心竭力了。我能不尽心吗？就算我有私心，除掉乌拉那拉氏，也是去了皇后娘娘多年的一块心病，去了梅嫔和怡嫔腹中的孩子，也是顾了二阿哥的地位。还好有苏恋帮衬，我们虽然为他在做事了。如今高大人得皇上亲吻，皇后娘娘又倚重您。你也算地位稳固，我就盼着荣宠如旧，膝下有子，便万事足矣。跪在这里，足足两个时辰，等着大禹冲洗干净这肮脏心肠。这是当年海贵人送给冷宫里那位凑作一对的梅花香囊，海贵人对这香囊还真是日日带着。我现在身在冷宫，我没有办法护着你，你必定要学会护着你自己，你就要当你没了这个姐姐。人到绝境了，定要生出勇气。你活得好一点，我在冷宫就能安心些，知不知道？
海贵人，请安。姐姐安，妹妹今日竟大不相同了。你平日里是最不在意装扮的，这病了几日出来，看着不止精神了，这打扮上似乎也精心了许多。一病心生吗？叶心跟我说，在我生病的时候，纯平姐姐来看过我，所以今日特意来谢谢纯平姐姐。妹妹不用太客气了。现在你身子好了，姐姐真的是高兴得很。你也知道，自从如意进了冷宫，我便没了个商量的人。纯平姐姐若是不嫌弃，妹妹便陪着吧。嗯，纯平姐姐在呢。呀，佳平妹妹也来啦。哟，海贵人也在。见过纯平姐姐。嘉嫔姐姐安。听说海贵人前几日病着，如今好了，是该多出来走走。这打扮看着也跟从前不大一样呢。嘉嫔姐姐说的是，是该多出来走走。皇上，给皇太后、圣寿节办的贺礼啊，都到了。嗯，朕瞧过了，很是精美，意头也好。秦丽啊，哎，你办事还算上心呢。谢皇上。送给皇太后的万寿如意被啊，也缝制好大半了，只是上面凤凰的羽毛怎么配色都不亮。这若要艳丽鲜亮，可多添些颜色，也可捻些金丝，有什么难的？绣过了，也给太后看过，太后说俗气，又给斥了回来。这奴才们的脑仁啊，都快想干了，还是没想出办法。糊涂啊！这点分内的差事都办不好，难怪皇娘生气。臣去瞧瞧，这凤凰羽毛有这么难吗？哎，这。太后寿年霞宜，看惯了繁花似锦，再加上这床被子是盖在身上的，若是过于华丽的话，在夜晚显得刺眼，太后自然就不喜欢，也显得俗气了。那您说怎么办呢？看这个凤凰，气宇昂然，身旁又有百花拥簇，所以在颜色选择之上，不需要过于华丽，只需要选择深紫色的蚕丝线，八股绞入一股薄银线，然后碾成一股。这样的话，色调就柔和，但是又不会暗淡，在光下看不会夺目，但是在烛光之下又有柔和温暖的色泽。那只用银线会不会显得不够气派呢？所以。我们在每一羽的凤凰羽毛上面，都会镶上紫英珠，还有碧玺珠。紫英珠的颜色跟深紫色可以深浅交错，碧玺有凝神的作用，又称作长寿石。这么一来，在色泽上面也会盖过百花丝线的华丽。最后呢，在凤首之处，多用蜜蜡之石，蜜蜡有祈福的意味在里头
，太后也不会有其他的意见了。那还请主绣给咱们瞧一瞧，咱们也好学这些。我这一语不就绣在那儿了吗？臣妾请皇上安。都起来吧。谢皇上。朕正在想啊，哪来这么聪明的绣娘？原来是你啊，海兰。臣妾卖弄，让皇上见笑了。朕看过了，你绣的凤凰羽毛配色沉稳，又不失华丽，皇阿娘必定会喜欢。你怎么想到的？臣妾观察太后时常拿着的佛珠，就是紫檀镶着碧玺。启令，让姑娘们出来。所以才想用这样的配色，想着如果太后不喜欢的话，就不会时常带在身边了。嗯，人人都看得到，就你最有心了。从前怎么不知道你有这样的心思？心思藏在心中。轻易见不着呢。朕一到这绣房，就想起从前的你，挥之难心。这些年，朕真是亏待你了。今日正好有空，朕到你宫里坐坐吧。来。没事情，听说是海贵人，他都能事情，我还不如他。主，您说什么呢？这宫里，谁事情会比您多呀？